Okay, I'm explaining uh, our chapter 12, uh, which is uh, manage. Um, uh, for chapter 12, is about the. Uh, uh, this sebenarnya seelok-eloknya kita belajar yang chapter 12 dulu, kemudian baru chapter 11 lah. Uh, tak tahu lah susunan dia agak um, pening sikit eh, syllabus kita ni uh, a little bit confused. So, um, chapter 12 is about manage portfolio uh, performance measurement yang ada Shark Index, Strano, Jensen tu. Uh, yang selalu keluar tiga tu lah. Profitability Index jarang keluar. Okay. Uh, so, manage portfolio performance measurement. So, saya ambil soalan ni daripada um, FIN661 uh, tapi still boleh gunalah uh, bentuk soalan dia, right? Uh, bila dia, uh, you nampak Sharp and Jensen ni, uh, memang chapter 12 lah. Okay, so the following table displays the information on two portfolios that you have observed over the last 12 month period. Okay, portfolio A, B and then dia bagi yang market sekali. Okay, uh, T-bill ni uh, memang you kena faham lah bila dia tunjuk pasal T-bill ni sebenarnya dia nak you uh, faham this is the actually the risk free, risk free rate. Okay, risk free rate. Okay, ataupun you nominatekan sebagai R, RF ataupun ada RFR dalam buku teks RF. R. Okay, risk free rate. Uh. Okay, dan dia bagi expected return 8, 12, 10 and the T-bills is uh, 4%. That is your risk free rate. Risk ataupun yang ini uh, di nominate, uh, di kita di uh, nominated sebagai dia punya ataupun you panggil as a standard deviation lah kan risk dia adalah 7.5 9.6 dan 11.2 and then this is the B for beta ok untuk A dan B ok noted satu perkara walaupun di dalam soalan tidak diberitahu ok untuk market eh untuk market beta dia sentiasa 1.0 ok Okay, walaupun tidak diberitahu dalam soalan. So, kita assume beta for the market always equal to 1.0. Ha, ingat yang tu. Ha, okay, 1.0. So, determine the performance of portfolio using Sharp and Jensen Index. Yang ni dia terting, uh, dia bukan tertinggal. Dia tak tanya yang trainer. Tapi, saya akan jelaskan jugalah untuk kira trainer macam mana. Dia uh, sangat mudah. Uh, sharp tu dia ada dia ada formula dia ok, uh, Jensen dia ada formula dia yang kita kena follow dan trainer ada formula dan kaedah dia lah ok, so saya tunjuk uh, untuk soalan ni ok, jawapan saya ada bagi uh, dekat bawah tu you boleh check kan, eh. ini jawapan dia right, cuma untuk tujuan video ni, saya akan tunjuk eh, calculation dia ok um one moment okay so untuk uh chapter 12 eh? Ini saya ambil sampel soalan Jun 2019 untuk kod 661 tapi soalan ni masih boleh gunalah sama je dengan yang 552. Okey, uh, soalan nombor 4B. Question 4B. Okey. So pertama sekali saya nak uh, teach on how to use the sharp index lah. Okey, sharp index. So, kalau you buka um, muka surat uh, 699 buku teks kita, so you akan nampak lah dia akan tunjuk uh, um, the formula untuk sharp index ni. So, di uh, start daripada tahun 1966 uh, uh, eh, tahun 60-an lebih kurang. So, dia uh, develop satu uh, composite portfolio performance uh, yang dia includekan risk dan sebagainya. So, dari situlah dia dia kira sharp 
uh, index ni untuk kita tengok eh ukuran uh, terhadap portfolio kita tu. Right? Uh, so formula dia untuk sharp index adalah SI okay, equal to uh, you punya RI expected return tolak risk free rate RFR okay, bahagi dengan standard deviation uh, untuk I lah. Uh, saya lambangkan sebagai I juga. Right. Standard deviation untuk stock tersebut lah. Uh, macam tu. So, this will be your formula eh. Untuk sharp index. Okay. So, untuk soalan tadi macam mana kita nak kira. Saya buat dalam bentuk jadual jugalah. Senang awak nampak. Okay. Uh, ke atas tu dia ada apa? Portfolio kan. Okay. Okay, portfolio and then this is the expected return and then given is the standard deviation untuk setiap portfolio. Portfolio dia A ada B dan dia ada market. Okay, A uh, saya copy balik daripada soalan eh. Semua ni kita copy balik daripada soalan dia. Okay. Tengok eh soalan je. Ha. Saya copy balik daripada soalan je. Right. Beta tak perlu lagi. Kita tak guna beta untuk sharp index. Okay. Um, so menggunakan formula yang diberi untuk di atas lah. Sorry saya sapu sikit. Biar nampak beza eh. Menggunakan formula ini. Ha, menggunakan formula tu. Right. So, saya akan uh, tunjuk macam mana nak kira. Okay. So, yang dia bagi kat sini. Expected return you boleh ambil setiap satu ini. Uh, untuk A, B dan market. Risk free rate you kena tengok soalan. Okay. Soalan dia kata T-bills adalah 4%. Okay. Uh, T-bills adalah 4%. Bermakna this is your... RFR lah, uh, risk free risk free rate uh, ok, so dia akan jadi kat sini adalah follow formula ini eh, follow formula ni, right uh, so you kena follow dia ok, contoh eh so dia akan jadi uh, expected return untuk A adalah 8 kan, untuk A adalah 8 right, so 8 tolak Uh, risk free rate 4, T-bills rate tadi, bahagi dengan 7.5 standard deviation dia lah. 7.5. So, cuba kira. Uh, so, kita akan dapat 0.5333. Okay. Right. Oh, terlebih pula. 333 je lah. 4 decimal places. Okay. And uh, untuk B, uh, return dia adalah 12. So, 12 minus 4 risk free rate bahagi 9.6 uh, standard de uh, deviation dia. So, you dapat 0.8333. Untuk market adalah uh, returnnya adalah 10 tolak 4 juga bahagi dengan 11.2. So, kita dapat 0.5357. Okay, sometimes sebenarnya bagi saya uh, jugalah. Kalau kita tengok pun dia macam susah sebenarnya kita nak include market dalam portfolio. Sebab market tu bukan, yelah uh, bukan under kita punya control kan. Tapi uh, dalam pasis ni dia, dia bagi juga yang market mungkin untuk tujuan comparison lah. So, kalau kita compare, uh, kita akan ambil the highest value. Okay, uh, kita akan ambil the highest value lah kalau yang ni portfolio B right uh, itu adalah untuk sharp index ok so kalau betul semua ni uh, dapat full mark lah 3 marks for this one ok next adalah nombor 2 uh, Jensen index Jensen formula dia dia ada formula dia yang uh, agak lain sikit Okay, Jensen ni sebenarnya dia derive daripada CAPM model. Uh, formula untuk Jensen dia derive daripada CAPM model atau dikenali juga sebagai Jensen Alpha. 
Okey, dikenali juga sebagai Jensen Alpha. Jadi, kalau you tengok untuk Jensen Index, dia akan jadi uh, okey untuk this one, right? Okey, for the Jensen Index, okey. Ataupun dia akan nominatekan sebagai alpha eh. Ha, macam ni. So, formula dia ambil, dia dirah daripada formula CAPM. So, return tolak risk free rate. Okay, kurungkan dia. Tolak beta. Cuma uh, dia tak sama macam uh, CAPM punya formula tu. Kan, tak sama exactly lah. Dia modify sikit. Okay. Uh, belakang ni RM tolak RF lah. Market rate tolak risk free rate. Okay. RM tu apa? Market rate eh. Ini market rate. RF risk free rate. Ataupun kita denominatedkan oleh treasury bill lah. Hmm. Okay. So this is the formula for Jensen. So, menggunakan uh, soalan tadi, jawapan dia adalah macam ni. Okay. Oops, kecil pula. Okay, uh, atas adalah this one is portfolio. A, B and market. Kat sini, return. Saya copy balik dari soalan 8, 12 and 10. Kat sini beta eh. Uh, copy daripada soalan beta dia 0.7 uh, B 1.2. Market 1.0. Ingat eh. Kalau uh, walaupun di dalam soalan tidak diberi. Market you kena ingat. Dia punya beta adalah 1.0. Okay. Uh, hanya untuk Jensen kita pakai beta. Untuk Jensen kita pakai beta eh. Right. So dia punya alpha equal to. Yang tadi lah. RI minus risk free rate dia. Tolak beta darab RM tolak RF. Okay. So kat sini dia akan jadi. Re, uh, return dia adalah 8. Tolak risk free rate 4. Tolak beta. Beta dia 0.7. Darab RM tolak RF. RM adalah market rate. Uh, market rate ni uh, 10. Kan market rate adalah 10. Tolak risk free rate 4. So kira lah you akan dapat yang ni negatif 0.2. Okay. Uh, untuk B. Um, rate dia adalah 12. Tolak RFR risk free rate 4. Tolak beta 1.2. Darab dengan 10. Tolak 4. Mana datang 10 tolak 4? Market rate eh. Uh, market rate tu. Okay. Market rate 10 minus 4 is free rate dia. And then you akan dapat 0.8. Senang je. Yang ni uh, 10 market rate dia tolak 4. Darab dengan beta dia 1.0 ingat eh. Beta untuk market walau tidak diberi dalam soalan. Dia adalah beta dia 1.0. Darab dengan 10 tolak 4. So, you dapat kosong kat sini. Okay. Uh, ini adalah uh, based on Jensen. Kalau kita tengok yang paling tinggi, B jugalah. Uh, B. Uh, Index dia 0.8. Okay. Satu lagi, walaupun soalan ni tak tanya pun. <laughs> kan, dia tak tanya pun untuk trainer. Tapi, saya nak tunjuk juga. Okay. For the trainer index, nombor 3. Okay. Trainer index. Okay. Trainer ni uh, kalau buku teks muka surat 700 eh. Page. Okay. Page 700. Okay. Uh, untuk trainer formula dia macam ni. Lebih kurang dengan sharp. Tetapi uh, TI equal to. TI tu melambangkan untuk trainer eh. Kalau Jensen tadi dia pakai alpha kan. Yang ni adalah return. Tolak uh, risk free rate juga. Tetapi kita bahagikan dengan beta. Saya buat, saya buat beta I. Eh. Beta I refer to beta untuk stock tu lah. 
Uh, kalau uh, sharp tadi awak bahagi dengan standard deviation dia. Tapi untuk trainer dia bahagi dengan be beta. Jadi kita perlukan beta lah dalam ni. Okay so. Portfolio. Okay. Kat sini adalah return. Ini beta lah. Saya tak guna standard deviation tadi lah. Kita pakai beta. A, B and market. Okay, untuk market. Sini 8. Copy balik dari soalan. 12, 10. Beta 0.7, 1.2 and 1.0. Kenapa? Uh, market walau tak diberitahu, beta dia memang equal to 1.0 lah. Kita assume begitu. Okay, so Ti, Ti equal to formula dia tadi lah. Ri tolak risk free rate and then bahagi dengan beta. Okay, so yang ni dia akan jadi return 8 tolak 4 risk free rate dia 4 bahagi dengan 0.7 beta dia. So you akan dapat lah 5.714. If, if if my calculation is wrong, you boleh cuba betulkan eh. Kadang-kadang adalah tersalah. Okay. Kita manusia tidak sempurna. <laughs> kan. So, 12 uh, minus 4 divided by 1.2. Beta dia 1.2. You akan dapat 6.667. And untuk yang last, 10 minus 4 divided by 1.0. You akan dapat 6.0. Again, According to trainer uh, B, portfolio B juga yang paling tinggi kan. Okay, so uh, itulah uh, untuk chapter 12 ni. Sangat senang lah. Uh, cuma dia formula sharp tu lain, formula Jensen tu lain, formula trainer tu uh, lain. Cuma sharp dengan uh, trainer hampir sama. Cuma kalau sharp kita bahagi dengan uh, standard deviation risk. Uh, trainer kita bahagi dengan beta dia. Okay. Jensen formula dia pakai CAPM model tapi dia modify sikit. Uh, so Jensen alpha macam ni formula dia. Okay. So itu saja untuk chapter 12. Uh, good luck.